Når besættelsestidens modstandsfolk gik under jorden, havde de brug for en lang række forskellige dækadresser og depoter, hvor de kunne skjule sig selv og deres udstyr. Modstandsmanden Citronen var ingen undtagelse. Hans store nøglebund viser, at han havde direkte adgang til en lang række huse, lejligheder, loftsrum og kældre. Under besættelsen deltog Citronen i mange typer af forskelligt modstandsarbejde. Han lavede både sabotager, og så hjalp han også folk, der skulle flygte fra Danmark over til det neutrale Sverige. Nøglerne har været et vigtigt redskab for Citronen, når han skulle gemme våben, sprængstoffer og flygtninge på vej væk fra tyskerne. Citronens rigtige navn var Jørgen Hågen Smith, og han var et ret specielt indslag i modstandsbevægelsen. Ikke alene deltog han i mange forskellige slags modstandsarbejde. Han var også væsentligt ældre end mange af de andre, der deltog aktivt i kampen mod den tyske besættelsesmagt. Som 32-årig familiefar begyndte han i 1942 at ødelægge tyske biler på den fabrik, hvor han havde arbejdet. Og i 1943 blev han medlem af den store modstandsorganisation Holger Danske, hvor han blev fuldtids sabotør. Et arbejde, der i slutningen af 1943 tvang ham til at gå under jorden og flygte i en længere periode, hvor han var væk fra sin familie. Fra foråret 1944 blev Citronens vigtigste opgave at hjælpe flygtningen til Sverige. I flugtorganisationen Speditøren fik han hjulpet 100 mennesker væk fra det tysk besatte Danmark. I 1944 blev deltagelsen i likvideringer også vigtig for citronen. I løbet af året lavede han ind til flere drab på danskere, der var mistænkt for at hjælpe tyskerne på forskellige måder. For eksempel ved at optræde som stikkere for det tyske hemmelige politi. Likvideringerne var noget, citronen ofte gjorde sammen med sin gode ven Flammen fra Holger Danske Gruppen. Sammenlagt lavede Flammen og citronen 11 likvideringer under Danmarks besættelse. I løbet af 1944 blev det tyske hemmelige politi Gestapo mere og mere aktivt i Danmark. Og det betød, at tyskerne kom tættere og tættere på modstandsfolkene i Holger Danske Gruppen. I september 1944 blev citronen såret, da han flygtede fra en gruppe tyske soldater. Og derfor trak han sig tilbage til et hus i Nordsjælland på Jægersborg Allé, hvor han prøvede at komme til hægterne. Problemet var bare, at tyskerne nogle dage senere, den 15. oktober 1944, besluttede sig for at rense af netop det hus, hvor citronen gemte sig. Og da tyskerne dukkede op for at komme ind i huset, besluttede citronen sig for at forsvare sig med alle midler. Til det havde citronen en stor våbensamling til rådighed med både håndgranater, maskinpistoler og almindelige pistoler. Og da citronen begyndte at skyde efter tyskerne, svarede de igen, og det kom til en flere timer lang udkamp på Jægersborg Allé. Til sidst skete der dog det, at tyskerne fik nedkæmpet citronen, og han blev skudt og dræbt i et næsten nedbrændt hus nord for København. Citronens ildkamp og hans død er et klart udtryk for, at selv ikke dækadresser og store nøglebunter i den sidste tid af besættelsen kunne skabe fuld sikkerhed for dem, der var aktive i kampen mod tyskerne.